that if you're an undocumented person in this country, you can serve in our military, and if you do it honorably, we will make you citizens of the United States. Should we give them a chance? I think we should. El senador Dick Durbin de Illinois habló sobre una propuesta de ofrecerles la ciudadanía a inmigrantes indocumentados. El senador Dick Durbin es el presidente de Asuntos Judiciales del Senado. Él y otros legisladores hablan de una propuesta para un camino a la ciudadanía y hablan sobre la situación en la frontera. Dicen que se está saliendo de control y que debe de solucionarse la situación migratoria, pero que también pueden ofrecer otras alternativas y otras soluciones a la frontera, como cuáles a los inmigrantes indocumentados que pasen las pruebas físicas, que pasen las pruebas de antecedentes penales y cumplan y sirvan al país con honor, les deben de dar la oportunidad de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Si sirven al país, si se enlistan en el ejército de los Estados Unidos, si se enlistan en la armada, en el Navy y sirven el país porque el país los necesita. Él preguntó, ¿saben cuál es el índice de reclutamiento en los Estados Unidos? Está históricamente en una baja. Los reclutadores no encuentran personas para enlistarse en el ejército en un momento de alta tensión en el mundo y tal vez esta sea una solución. Él hizo estas declaraciones después de hablar de varias guerras, después de hablar de los fondos para Ucrania, porque ¿saben algo? Ucrania ya no da más. Los días para Ucrania están contados y tienen el temor de que Putin se apodere de Ucrania y tienen el temor de que China se apodere de Taiwán y tienen el temor de que haya un problema con Irán en el Medio Oriente por todo lo que está pasando en estos momentos y dicen, pero ni siquiera hay soldados suficientes. Y recuerden que hay todo tipo de tecnología, todo tipo de bombas atómicas, misiles balísticos intercontinentales, aviones supersónicos, pero los soldados ganan las batallas y los necesitan y no hay suficientes. Yo tengo información porque he tenido conversaciones con personas en el ejército y reclutadores que hay videos en este canal que me han hablado sobre la situación. Necesitan más personas, independientemente si esto pasa o si no pasa, o si las personas están a favor o si las personas no están a favor. Todo esto puede convertirse en una realidad si el momento lo amerita. Si la tensión en el mundo se pone tan alta que a los legisladores no les importe de dónde vengan las personas que van a defender el país. Pero no todos los legisladores están de acuerdo con esto. Hay muchos desacuerdos en el Congreso sobre este tema. Y yo hago una pregunta antes de seguir con todo esto. ¿Qué prefieren las personas? ¿Que los inmigrantes indocumentados se queden en Texas, en New York y estén en las calles usando los servicios de las personas que pagan los impuestos? ¿O que si estarán en el país, estén en el Army, sirviendo al país y teniendo disciplina y ayudando en algo? ¿Qué prefiere en caso de que algo así deba de pasar? Esta senadora que ven en pantalla es de las principales que apoya esta legislación. De hecho, ella la inició esta legislación y su nombre es Tammy Duckworth. Ella perdió ambas piernas en la guerra de Irak en el 2004. Ella es una verdadera héroe. Ella estaba de copiloto en un helicóptero, el cual fue impactado por un misil, cayó al suelo, perdió el conocimiento, casi muere, pero sobrevivió, pero perdió las dos piernas y se convirtió en senadora. Dick Durbin habló sobre ella, sobre su propuesta, que él la apoya entre otros senadores y también dijo lo siguiente. Si usted es una persona indocumentada en este país y puede pasar la prueba física y requerida, la prueba de antecedentes y similares, puede servir en nuestro ejército y si lo hacen honorablemente, los convertiremos en ciudadanos de Estados Unidos, dijo Durbin. Él dijo que deben de darles la oportunidad. Después de esto habló de las cifras del ejército y del Navy que no son suficientes, que son muy bajas y que no pueden alcanzar la cuota cada mes, el personal de reclutamiento. Pero los republicanos se oponen a todo esto. No todas las opiniones son a favor de esta propuesta. Es una propuesta en este momento. Hay republicanos que dicen que quieren reemplazar a los votantes normales del país, que quieren cambiar a la población por una población distinta que no tiene los mismos valores que los ciudadanos de los Estados Unidos, quienes son que deben de defender el país. Y los republicanos dijeron, entonces, ¿los demócratas quieren inundar el país con extranjeros ilegales, alistarlos en el ejército y convertirlos en ciudadanos? ¿Rompieron las leyes que invadieron este país y esperan que juren apoyar y defender nuestra nación? ¿Están locos? Dijo el representante Randy Weber. Estos republicanos dijeron, nunca debes de confiarle la defensa al país a personas que su primer acto fue violar 
la soberanía del país. Y hablaron sobre lo que deben hacer. Y añadieron lo siguiente. Asegurar nuestras fronteras, deportar a los ilegales, restaurar el orgullo de nuestro ejército, restaurando la meritocracia y poniendo fin a las intervenciones tontas, añadió Kent. Serví con muchos grandes estadounidenses que obtuvieron su ciudadanía sirviendo en nuestro ejército. Todos ellos ingresaron legalmente a nuestra nación. No podemos tolerar ni normalizar el uso de ilegales en ninguna fuerza a laborar, especialmente en nuestro ejército. Todo esto será un tema de debate por mucho tiempo. Número uno, puede pasar algo grande en el mundo que necesiten estos soldados y esta fuerza y pueda pasar tal legislación, pero muy difícil porque, número dos, muchos republicanos dicen eso no se debe de hacer. Esos inmigrantes indocumentados deben de ser deportados. No podemos confiar la defensa del país a las personas que lo primero que hicieron fue romper la ley. ¿Qué opinas tú sobre esta iniciativa? ¿Se debe de hacer algo así o no se debe de hacer algo así? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios y seguimos aquí con más noticias. Este es el Rey Studios. También recuerdo darle fuertemente el botón de me gusta de este video para seguir con los últimos acontecimientos. En otras noticias. Ucrania está perdido. Algo fuerte está pasando con Ucrania. Ucrania puede estar en sus últimos días. Aquí podemos ver a Lindsey Graham, el senador que más apoya a Ucrania. El senador que más ha hablado sobre el apoyo a Ucrania, que fue a Kiev, que se dio abrazos con Zelensky y que dice que no se puede permitir que Putin se quede con Ucrania. Decía que deben de darles todos los fondos que Ucrania necesite hasta el último momento. Y él dijo cosas como esta. ¿Crees que me dejaría dejar a Ucrania? No creo que eso un poco. Me dejo abiertamente hablar sobre ayudar a Ucrania. Si Ucrania se quede con Putin, tienes una guerra con esto, tienes una guerra grande. Ahí lo vieron, sus palabras. Para quien está conduciendo o trabajando, él dijo, ¿Crees que dejaré a Ucrania sola? No lo creo, ni un poco. Yo abiertamente hablo sobre ayudar a Ucrania. Si dejas que Putin gane, tendrás una guerra más grande. Y ese es un video. Él habló más. Aquí lo pueden ver abrazando a Zelensky. En un momento, él dijo, muchos rusos están muriendo. Y este es el mejor dinero que hemos gastado. Objeción. No, no es el mejor dinero que los Estados Unidos han gastado. El mejor dinero, en mi opinión, que los Estados Unidos han gastado, es el dinero de la compra de Alaska. Una compra perfecta. Alaska es rica en minerales, en petróleo, en todo, en su gente. No he ido a Alaska, pero algún día iré. Es hermoso. Yo aguanto el frío de Alaska. Now, miren lo último que dijo Lindsey Graham ahora para diciembre del 2023. Para este 5 de diciembre del 2023. Miren a Lindsey Graham en este video. So I will not vote for any aid Until we secure our own border. I'm not helping Ukraine until we help ourselves. Lindsey Graham acaba de decir que no votará para darles ni un peso a Ucrania hasta que no haya dinero para la frontera. Lo cual es una demanda razonable que haya dinero para la frontera. La situación es que es un cambio total a lo que él había dicho antes. Él había dicho se pueden hacer los dos. Se puede dar dinero para seguridad fronteriza y se puede dar dinero para Ucrania. Todo esto está relacionado. Pero no, ahora dice no, 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 no. No hay dinero para Ucrania. Seguro en la frontera primero. Él cambió el tono. ¿Pero por qué cambió el tono? Porque todos los senadores y legisladores saben que Ucrania está mal. No hay dinero y están perdiendo. Y Putin está por el momento ganando la batalla de la paciencia, esperando qué va a pasar. Y hay un poco de temor aquí, porque algo grande se puede armar en el mundo. Temen, Putin se queda. Con Ucrania, Putin se hace más fuerte. Tomó Ucrania por encima de los Estados Unidos, sobrevive a las sanciones por encima de los Estados Unidos y el mundo mirando. Y China, que es más fuerte que Rusia, dirá. Ah, pero si le tiran a Rusia y no le pegaron nada, yo tomo Taiwán normal. Aunque es muy complejo el tema de Taiwán. He aprendido aún más de por qué China no lo ha hecho. Pero eso será para otro video. Es muy interesante. Si quieren saber, déjenme saber en los comentarios porque es otro tema. Es largo y se va a extender. Nos vamos a quedar aquí. Pero ahora proponen hasta inmigrantes indocumentados que estén en el ejército. Ustedes saben para qué es. Ustedes saben dónde es que lo van a poner en artillería. Muchos estarán de acuerdo, otros no. Muchos celebran que es una solución. Otros critican que esa solución no es la que debe de ser. Y con todo esto, ¿ustedes creen que Putin va a negociar como iban a negociar antes? Ahora Putin hay que darle lo que Putin diga y lo que Putin quiera. Ucrania podía negociar años atrás y ahora está difícil para ellos negociar. Y cuando llegue el punto de breaking point de Ucrania, las tensiones van a aumentar porque los Estados Unidos quizás, no sé, vayan sin una batallita. Pero todo es muy delicado. Todo se puede armar de repente, mi gente del Rey Estudios. Nah.
Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Yo soy el Rey Estudios. Recuerdo darle fuertemente el botón de me gusta de este video. Habrá más noticias para Instagram y también para YouTube y Facebook. Para mi gente de Facebook, quiero que me sigan en el Rain Nation en Facebook porque el Facebook está muy delicado y está bien, pero está delicado. Tenemos, estamos viendo anomalías en Facebook. Así que síganme en el Rain Nation, mi gente de Facebook. Les haré un video aparte para ustedes para continuar con las últimas noticias. Y también me puedes seguir en el Rain Nation en Instagram para los que me siguen allá. Aunque ya mi Instagram está bien. Mi Instagram principal, principal del Rey Studios, tenía un ban que decía que yo era un delincuente de los más buscados, que a mí había que tirarme un calabozo en Alcatraz. Pero me quitaron eso. Ya, Free Rai. Liberaron al Rai. Liberaron al Rey Studios. Es un momento de celebración. Todo obra para bien y perseveramos. A Marciano, que Marciano me dejó un comentario Like, bájale, habla suave Que te lo van a quitar de nuevo ¿Qué hago? Me callo Ya me quitaron uno, empezamos de nuevo De abajo, seguimos Mil veces nos quitarán y mil veces nos pondremos Porque es el pueblo Es el pueblo, me callo Dejo esto, no digo nada Con miedo No puedo tener miedo Este es el Rey Studios.